This familiar gelatin dessert actually is a good example of the process of coagulation of proteins into a three-dimensional latticework that entraps water molecules to produce a semi-solid gel. This animation explains the physical chemistry behind the process. Proteins are synthesized by polymerizing amino acids. The polymerization occurs by repeatedly forming peptide bonds that link individual amino acids together into a chain. There are three structural features that influence the three-dimensional shape of a water-soluble protein. Primary structure is the peptide bond between individual amino acids that creates a long chain of connected amino acids. These long chains of polymerized amino acids have hydrophobic, water-repelling, and hydrophilic, water-attracting, projections that are oriented perpendicular to the chain, as shown in this illustration of a growing protein chain. Secondary structure is the helix that the protein chain curls into as a result of hydrogen bonds and other weak forces. Tertiary structure is created when the protein molecules fold back on themselves outside of the helical segments to put the hydrophobic portions to the interior and the hydrophilic portions to the exterior. Several helical regions can exist in different portions of the molecule. When the protein has folded and refolded to reach its most stable configuration, it will have mostly hydrophilic amino acid residues on the exterior and mostly hydrophobic residues directed into the interior. When natural proteins are subjected to physical or chemical treatment, their structure changes and they become unnative or unnatural. We call that process denaturation. In this example, heating the proteins in solution imparts energy to the protein molecules. This added energy is enough to break the relatively weak forces that hold the protein in its refolded and helical tertiary and secondary configurations. As the process of denaturation proceeds, the protein molecule unfolds more and more, and the internally directed hydrophobic regions now become exposed on the outside of the molecule. The peptide bonds are largely hydrophilic. Once these segments are set free from each other, they attract water molecules. The recruitment of water molecules entraps the water molecules in close proximity to the protein strands. The hydrophobic portions of the molecules are also exposed. This situation is unfavored because the hydrophobic portions of molecules are not stable in an aqueous environment. Hence, upon unfolding, the hydrophobic regions on individual protein molecules will associate with hydrophobic regions on other protein molecules. This situation encourages the association of these protein molecules into larger and larger random three-dimensional structures. The molecules aggregate into very large, water-insoluble collections that are quite randomly assembled. As the proteins denature, latticework structures grow amorphously and attract the solvent water molecules into cell-like structures. The self-associated water molecules, in groups, adhere to the surface of hydrophilic regions of the protein, while hydrophobic regions of the protein dissolve into each other and provide the energy to retain the structure. As this process continues irreversibly, all of the protein molecules are recruited to this large insoluble mass in a randomly organized structural framework that contains entrapped water molecules. One example of the consequences of unfolding and reassociating protein molecules is coagulation of egg white. Frying an egg is no more complicated than denaturing the egg white protein. The assembly of irreversibly denatured protein molecules results in formation of a solid gel. The gel entraps water molecules inside the white into a semi-solid structure, which holds its shape under normal conditions. Other examples of denatured protein assembling into three-dimensional structures include the baking of yeast-risen bread, coagulation of meat proteins by cooking in such products as hot dogs, and in the solidification of gelatin upon cooling of a solution. Denatured.
discuss about the protein and amino acids. ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई के हिसाब से हर साल इसमें जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है बायोलॉजी के उसमें से तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है वैसे तो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है बायोलॉजी का टॉपिक है हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोटीन से बनी होती है ठीक है बॉडी की जो मसल्स होती हैं बाल होते हैं ठीक है स्किन होती है सब में प्रोटीन होती है तो प्रोटीन्स को आप लोग हाइड्रोलाइज कर लें तो आपका पॉलिकाइड बनते और इसको हाइड्रोलिसिस करने का आगे एमिनो एसिड ठीक है और एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट है ये अल्फा एमिनो एसिड ठीक है उसमें भी ये एल सीरीज के होते हैं ठीक है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका तो ये आपका जो है एल एमिनो एसिड है इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और एमिनो ग्रुप भी है ठीक है और एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं एसेंशियल एसेंशियल का मतलब यह है कि वो खाने में हमारी डाइट में होने ही चाहिए ठीक है यदि वो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी और उनकी डिफिशियंसी में डिजीज होने के चांसेस है और नॉन एसेंशियल आपके बॉडी उनको और एमिनो एसिड से सिंथेसाइज कर लेती है ठीक है तो ये आपके एमिनो एसिड्स हैं और एमिनो एसिड्स जो दो एमिनो एसिड्स होते हैं मान लो ये स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का ये दूसरा एमिनो एसिड आ गया तो आप एन एच एन एच भी लिख सकते हो कि वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हो जाता है और आपका अपने आप में डाइपैक्टाइड है और इस बॉन्ड को हम लोग पैक्टाइड बॉन्ड बोलते हैं ठीक है तो आपका अल्टीमेटली ये आपके पॉलीमर है ठीक है और एमिनो एसिड्स और इनकी मोनोमर यूनिट है और आपका जो है ये आपके कुछ एमिनो एसिड्स हैं जिसमें ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बता रखा है एलिन बता रखी है वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन एंड प्रोलिन एंड फिनाइल एलिन ठीक कुछ एसेंशियल है कुछ नॉन एसेंशियल है और केवल ग्लाइसिन ही ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बाकी जितने भी एमिनो एसिड्स आप पढ़ेंगे बीच के बीच वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ठीक है इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन में आई जी ने ये क्वेश्चन पूछा था तो ये आपके ट्रिप्टोफेन सीरीन थ्रियोनिन ट्राइडोसिन सिस्टीन और मिथनोनिन के स्ट्रक्चर है और सिस्टीन और मिथनोनिन के बारे में ध्यान रखिएगा कि नॉनों में सल्फर प्रेजेंट है ये जो है आपके एस्पायरजिन एंड ग्लूटामिन के स्ट्रक्चर है अभी तक जितने आपने एमिनो एसिड्स पढ़े थे वो आपके न्यूट्रल एमिनो एसिड्स थे ठीक है ना क्योंकि उनमें जो आपके या तो सी ग्रुप था या एन ग्रुप था या और भी जो भी ग्रुप थे वो न्यूट्रल थे ठीक है ना तो ये आपके सब न्यूट्रल है
ये आपका स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटेमिक एसिड है ठीक है दोनों ही ये एसिडिक ग्रुप है क्योंकि इनमें दो सी एच है ठीक तो यानी कि ये पी एच सेवन पे जो है एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे ठीक है और आपका इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो अलग होगा सेवन पे नहीं होगा ठीक है जैसे हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे ये आपके तीन एम्यूनो एसिड्स बेसिक है लाइसिन है आर्जिन है हिस्टेडिन है ठीक है और इनमें आप देख रहे होंगे कि बेसिक ग्रुप ज्यादा है ठीक है और पी एच सेवन पर ये आपका पॉजिटिव आयन बनाते हैं ठीक है ठीक है प्रोटोन ले लेते हैं वाटर में से तो पॉजिटिव आयन बनता है तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स बताने हैं इस कंपाउंड के अंदर ठीक है ना ठीक है बेसिक ग्रुप कौन कौन से एक तो एन एस टू अपने आप में बेसिक होता है और एन एस टू जब आपका प्रोटोन ले लेगा तो एन एस थ्री पॉजिटिव बना देगा यदि ये बेस है तो ये इसका क्या हो जाएगा कॉम्बिनेट एसिड और सी ओ एच आपका एसिड है ये क्या बन जाएगा आपका कॉम्बिनेट बेस ठीक है तो इसमें दो ग्रुप आपके बेसिक है जिसका आंसर टू पेप्टाइड है ठीक है जिसका मतलब वेट 796 है डेका पेप्टाइड मतलब जिसमें 10 एमिनो एसिड हो और ग्लाइसिन का मार्ग मार्च सेवेंटी फाइव है तो आपका 47 सेवन परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एलिन और फिनाइल एलिन भी है तो आपका टोटल वेट प्रोडक्ट्स का हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट्स का बताना है मार्ग में कितनी ग्लाइसिन ठीक है यदि आपका जेल में आया क्वेश्चन है एडवांस में इंटीग्रेट है तो इसमें आपके डेका पेप्टाइड को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे तो कितने बॉन्ड्स टूटेंगे ठीक है एमिनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड कितने टूटेंगे ठीक है दस में क्या होंगे नॉइन नाइन पेप्टाइड बॉन्ड विल बी ब्रोकन ऑन हाइड्रोलिसिस यानी कि जो सेवन नाइन सिक्स है इसमें नौ मॉलिक्यूल वाटर कैड हो जाएंगे इसको आप सॉल्व करोगे तो दैट इज इक्वल टू नाइन फिफ्टी एट इस 958 का है 47 परसेंट ठीक है ठीक है तो 47 परसेंट ऑफ 958 यानी ग्लाइसिन मास इन डेका पेप्टाइड 958 इनटू 47 डिवाइड बाय 100 ये आपका आ जाएगा 450 करें ठीक तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स 50 डिवाइड बाय आपका 75 और दिस टेट्रा पेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंस ठीक है ना तो सीओ एच मान लो ये आपका एन एस टू ग्रुप है और यहाँ ये सीओ एच ग्रुप है तो इस साइड का आपका एलिन फिक्स हो गया ठीक है जो भी आपका कॉम्बिनेशन बनेगा उनमें एलिन फिक्स हो गया और ये कह रहा है कि फॉर दिस पे कि आपका जो एनिस्टिव ग्रुप है उस पर कायरल सेंटर होना चाहिए तो ग्लाइसिन भी आपका एक कायरल मॉलिक्यूल नहीं है ठीक है ना आपको सेक्टर ग्लाइसिन का पता ही होगा ये होता है तो ये आपका इस साइड नहीं आना ये बीच में आना है ग्लाइसिन ठीक है ऐसी भी आप यहाँ सकता है या यहाँ सकता है या यहाँ आ सकता है ठीक है ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आपने अब दो बार आपका शुरू में यहाँ पर एन एस टू की साइड पे वैल्यूम रख लेते हैं हम लोग सॉरी यहाँ पे वैल्यूम रख दिया आपने ठीक तो यहाँ पर आपने ये रख दिया फिनाइल वैली आपने एलिन रख दिया और यहाँ पर आपने फिर फिनाइल एलिन रख दिया यहाँ पर आपने अब फिनाइल एलिन रख दिया यहाँ फिनाइल एलिन रख दिया और यहाँ पर आपने जो है लाइसिन यहाँ पर रखा तो यहाँ पे वायरिंग रख दिया यहाँ पे वायरिंग तो टोटल आपकी चार कॉम्बिनेशन इसमें पॉसिबल है ठीक है
Proteins are single-chain polymers composed of monomers called amino acids. A condensation reaction forms a peptide bond and releases water. Each of the 20 amino acids has a unique shape and chemistry. Some are hydrophobic, some are hydrophilic. Some are big and some are small. These 20 amino acids bind in different combinations to form many different proteins. Primary structure is the amino acid sequence. Here we see a protein assembling one amino acid at a time. The side chain size is part of what determines how a protein folds. Secondary structure refers to local substructures, such as helices and sheets, held together with hydrogen bonds. Tertiary structure is the globular unit into which the amino acid chain folds. Each unit is held together by disulfide bridges and ionic bonds. Quaternary structure describes the association between subunits. Each subunit is a separate amino acid chain. Hemoglobin has four subunits, forming a tetramer. Specific function is due to specific shape. Here are two examples. Ribonuclease A is a monomer. Its function is to chop RNA into smaller pieces. The active site is in this cleft region. Insulin is another example. It is stored in our bodies as a hexamer, but its functional unit is a monomer.